എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ നമസ്കാരം എൻകൗണ്ടർ ആരംഭിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് നൂറ് ദിവസമായി രോഗവ്യാപനം പിടിച്ചു നിർത്താൻ സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നിതാന്ത ജാഗ്രത നിലനിർത്തി മാത്രമേ നമുക്കിനിയും മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയൂ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളുടെ മടക്കയാത്ര തുടരുകയാണ് കേരളത്തിന് പുറത്തു കുടുങ്ങിയ മലയാളികളുടെ ദുരിത ജീവിതവും പരിഗണിക്കാതെ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല മുംബൈയിലും ചെന്നൈയിലും ഡൽഹിയിലും അടക്കം കോവിഡ് വ്യാപനം തീവ്രമായ നഗരങ്ങളിൽ മതിയായ ഭക്ഷണം പോലും ലഭിക്കാത്ത മലയാളികൾ ദുസ്സഹമായ ജീവിതത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു ഇവരിൽ ഗർഭിണികളും രോഗികളും കുഞ്ഞുങ്ങളും വരെയുണ്ട് അവരുടെ മടക്കയാത്ര ഇനി വൈകാൻ പാടില്ല ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കുന്നു കേരളത്തിന് പുറത്ത് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് കഴിയുന്ന മലയാളികളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കണ്ണാടി പിടിക്കാനാണ് ഈ സംവാദം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ മന്ത്രി ശ്രീ എ സി മൊയ്തീനിലേക്ക് പോകുന്നു അദ്ദേഹം ഈ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ശ്രീ എ സി മൊയ്തീൻ നമുക്ക് പല കാരണങ്ങളാലും ഈ കേരളത്തിന് പുറത്ത് കഴിയുന്ന പല ആളുകളെയും സഹായിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴുണ്ട് പക്ഷെ അതിലേക്ക് വരും മുമ്പ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അതിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് അതൊരു അപ്ഡേറ്റ് അങ്ങ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നേരത്തെ അങ്ങ് വാർത്തയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കേസാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്ന കിഡ്നി രോഗമുള്ള ഒരാൾക്കാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് അത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി രോഗവ്യാപനം കുറയുക സുഖപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണവും ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പത്ത് പേർ ഇന്ന് സുഖപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാർത്തയുണ്ട് കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമം കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ വിജയം കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം ഈ ഫലങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഇനി ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്കിതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കണം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ സമൂഹവ്യാപനത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെ തൊട്ടടുത്ത ആര്യങ്കാവിനപ്പുറത്തുള്ള പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സ്ഥിതി നമ്മൾ കാണണം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലത്ത് മലയാളികളുള്ള സ്ഥലത്തും ഡൽഹിയിലും ഗുജറാത്തിലുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ വ്യാപനം തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ ഭീതിയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ നമുക്കായിട്ടില്ല എന്നുള്ള സാഹചര്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മളതിൽ വലിയൊരളവോളം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു കേരളം ഒരു മാതൃകയായി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുക നമുക്ക് ഈ കരുതൽ സൂക്ഷിക്കുകയും മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഞാനങ്ങോട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ചധികം മലയാളികൾ ചിലരുടെ കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ സ്ഥിതി വളരെ വളരെ ദുഃഖപൂർണമാണ് വളരെ സങ്കടത്തോടെയാണ് അവരെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ശ്രീ സമ്പത്തിൻ്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പലരോടും രക്ഷപ്പെട്ടത് തന്നെ അദ്ദേഹം സഹായിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പലരോടും അവർ സമാശ്വസിപ്പിച്ചതൊക്കെ അപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇക്കാര്യം പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത് കഴിയുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട് മഹാരാഷ്ട്ര ഡൽഹി ഗുജറാത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തീവ്രമായി രോഗം ബാധിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മലയാളികളാണ് കൂടുതലും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തന്നെ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കാണ് അവർ തിരിച്ചു വരുന്നത് അവർ തിരിച്ചു വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു പതിനാറായിരത്തിലധികം ആളുകളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മലയാളികളായ ഗർഭിണികൾ പ്രായം ചെന്നവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പതിനാറായിരത്തോളം ആളുകൾ തിരിച്ചു വന്നു ഗവൺമെൻറ് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ തീരുമാനിക്കുകയും എൺപത്താറായിരത്തോളം ആളുകൾ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിലും അത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അവരെ പടിപടിയായി ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല നമുക്കറിയാം അവർ ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അനുമതിയും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് അനുമതി കിട്ടിയാൽ സമയം
തീരെ പരിശോധനയില്ലാതെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തകത്തേക്ക് കടത്താനും ആവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരെ പരിശോധിക്കാൻ അല്പം സമയമെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് അതിൻ്റെ കാലതാമസവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും രണ്ട് മണിക്കൂറും ഒക്കെ ചിലർക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ള വാർത്തയും ഇന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പരമാവധി ഇനി അതിൻ്റെ കൗണ്ടറുകൾ കൂട്ടാനും ആളുകളെ കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാനും വരുന്ന ആളുകളെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച് അവരവർ അതാത് സ്ഥലത്ത് തുടരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് റെഡ് സ്പോട്ടിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് സോണിൽ നിന്നുള്ള നാൽപ്പത്തയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ട്രെയിനുകൾ ആരംഭിക്കണം അതുവഴി അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അതിന് ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയോടും പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഹിമാചൽ പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അങ്ങനെ ഒരു നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ട്രെയിൻ അവിടെയുള്ള ഗർഭിണികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാനും വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഗവൺമെൻറ് ഗൗരവപൂർവ്വം ആലോചിക്കുന്നത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള നിരവധി ആളുകൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഗോവയിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അവർ വാഹനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പാസ്സുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരുമായ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ ആരെയും തിരിച്ചയക്കുക എന്നുള്ളതല്ല സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നയം അവരെ സുരക്ഷിതമായി സ്വീകരിച്ച് രോഗവ്യാപനത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളൊന്നും അവർക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി നമ്മുടെ അതിർത്തികളിൽ പരിശോധിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളോടെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഭക്ഷണവും ആരോഗ്യ സുരക്ഷിതത്വവും ഒക്കെ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഈ കാര്യം ഗവൺമെൻറ് പരിഗണിച്ചു വരികയാണ് തീർച്ചയായും ആളുകളുടെ വലിയ ഉത്കണ്ഠയുണ്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ഇത്തരം ആളുകളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും രക്ഷിതാക്കളും അവരുടെ കുടുംബമാകെ അവർ തിരിച്ചു വരണം അതിവേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ നമ്മളെല്ലാവരും ആ രീതിയിലാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്രയും ആളുകളെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കഴിയില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അവർ മനസ്സിലാക്കണം വളരെ നമുക്ക് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ചില കേസുകൾ ഉണ്ടാകാം പരിശോധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കേസുകൾ ഉണ്ടാകാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇപ്പോഴവർ സേഫായ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അവർ അവിടെ തന്നെ തുടരണം എന്നാ എല്ലാവരും തിരിച്ചു വരണം എന്നല്ല അപ്പോൾ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഭാഗമായ തീരുമാനിച്ച കാര്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുക പക്ഷേ എങ്കിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള മലയാളികളായ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ വരരുതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നമ്മൾ നമുക്കാവില്ല അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ ഒരളവോളം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ അങ്ങയിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഡൽഹിയിലെ പ്രത്യേക പ്രതി ഡോക്ടർ എ സമ്പത്ത് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ഡോക്ടർ സമ്പത്ത് താങ്കൾക്കൊരു പക്ഷെ എന്നേക്കാളും നന്നായിട്ടറിയാം ഈ വെളിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള മലയാളികളുടെ കാര്യം അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാരെല്ലാം പരാതികളും ഒക്കെ താങ്കളോടും പറഞ്ഞു കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ എത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിലെ താങ്കളുടെ ഓഫീസിലും ഇത് എത്തിക്കാണുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പം ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദ് പോലെ രോഗം തീവ്രമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും മലയാളികൾ കുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധന കൂടാതെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ആകില്ല ഈ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കേരളം കടന്നു പോകുന്നത് താങ്കളുടെ ഒരു ആദ്യ പ്രതികരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ശ്രീ ഷേണ്ടനായർ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇത് ഈ കോവിഡ് ബാധ അത് ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു കേസ് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ഇന്നിപ്പോൾ ഇത് നൂറാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ഈ പോരാട്ടം നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ട് നൂറാമത്തെ ദിവസമാണ് കേരളം ഈ പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ ആദ്യം ഇതൊരു പ്രത്യേക തരം ന്യൂമോണിയ എന്നുള്ള നിലയിലേക്കെല്ലാം അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് വരികയും പിന്നീട് ഇത് കൊറോണ വൈറസാണ് കാരണം എന്നുള്ള നിലയിലേക്കൊക്കെ വരികയും ചെയ്ത് ഇത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെല്ലാം അത് കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഫെബ്രുവരി ഇരുപതാം തീയതി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് ഒരു കത്തയക്കുകയുണ്ടായി ഇത്
ഇത്തരം ഒരു യുദ്ധരംഗം ഇതൊരു പോരാട്ട ഭൂമി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ ആരും ഈ ഒരു ഞാൻ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു പദപ്രയോഗത്തോട് വിയോജിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഇത് ഒരു ഒരു കീടാണുവിനോട് ഒരു രോ ഒരു മഹാമാരിയോടുള്ള ഒരു യുദ്ധം തന്നെയാണ് മനുഷ്യരാശിയോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു മഹാമാരിയെ ചെറുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാം ആത്മരക്ഷാർത്ഥമുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒരു റോൾ മോഡൽ ഉണ്ടോ ഏത് യുദ്ധമാണെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം ഈ കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആയുധങ്ങളുടെയും തന്ത്രങ്ങളുടെയും എല്ലാം അതിൻ്റെ ഈ നവീകരണവും മൂർച്ചകൂട്ടലും ആ അത്യന്താധുനികമായ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയെല്ലാം ശാസ്ത്രം രക്ഷകനോ ശിക്ഷകനോ എന്ന് നമ്മൾ പലരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ അതിന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് വിനാശകരമായ കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തടുക്കുന്നതിനും ഒക്കെ പലപ്പോഴും പല യുദ്ധങ്ങളിലുമുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ആ ആദിമകാലത്തുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ആ തന്ത്രങ്ങൾ തന്നെ തേച്ചും എനിക്ക് പിന്നീടും എല്ലാം മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പത്തൊൻപതിനെതിരായി നമ്മൾ നടത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രതിരോധം ഒരു ചെറുത്തു നിൽപ്പ് ഒരു പോരാട്ടം നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒരു റോൾ മോഡലുകളുമില്ല ഒരു രാജ്യത്തെയും നമുക്ക് മാതൃകയായി അനുകരിക്കാനായിട്ടില്ല നാം തന്നെയാണ് മാതൃകയായി മാറേണ്ടത് ലോകത്തിന് മുമ്പിലും കേരളം തന്നെയാണ് മാതൃക സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് നാം ഏറ്റെടുത്തതായിട്ടുള്ളതൊരു ദൗത്യമാണ് ഇതൊരു ദൗത്യമാണ് ഈ ദൗത്യം നമ്മൾ നന്നായി കൃത്യമായി ജാഗ്രതയോടെ നമ്മളത് പൂർത്തീകരിച്ചേ മതിയാവൂ അല്ലാതെ ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യം പറയുകയുണ്ടായി എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി തുടരുക എന്നത് അത് മാത്രമാണ് ആ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുക അല്ലാതെ ഒരു പാനിക് സ്ട്രിക്കണായി അല്ലാതെ ഓടുക വെപ്രാളപ്പെടുക എല്ലാവരിലേക്കും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് മീഡിയയിൽ കൂടി ഇത്തരത്തിൽ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലോ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലോ കൂടി വരുന്നതല്ലാതെ ഒരുപാട് നുണകൾ നട്ടാൽ കൊടുക്കാത്ത നുണകൾ ആളുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് വാസ്തവത്തിൽ ഭയപ്പാടും അത് ആ വിധത്തിൽ പ്രജ അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ആളുകൾ അന്തമുട്ട് ഓടുന്നൊരു നിലയിലേക്ക് വന്നു പോയാൽ പിന്നെ ഇത് അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം ആ ഒരു അവസരത്തിൽ അതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ഭവനം എന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ ജീവിയെ സംബന്ധിച്ചും അഭയ കേന്ദ്രം എന്നത് ഭവനം തന്നെയാണ് ആ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മുമ്പ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഇത് ഇത്രമാത്രം വ്യാപിച്ചില്ല ഇതിനെ വാസ്തവത്തിൽ കളിയാക്കി പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ വലിയ വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും ഈ ഇതിനെയെല്ലാം ഇപ്പോൾ അവർ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ജാഗ്രത പുലർത്തി ആ ജാഗ്രത ഒരു വിധത്തിലുള്ള വിള്ളലും ഉണ്ടാകരുത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അര മിനിറ്റ് കൂടി എടുത്ത് ഞാൻ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അന്തർവാഹിനിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരെ പോലെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പദപ്രയോഗം വാസ്തവത്തിൽ നേവിയിലെ ഒരു ചെങ്ങാതി പറഞ്ഞത് ഞാൻ കടമെടുത്ത് പറയുകയാണ് ഒരു സബ്മറൈനകത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സഞ്ചാരികളെ പോലെയാണ് ഇന്ന് ഈ കൊച്ചു കേരള സംസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജാഗ്രതയിൽ ഒരു വിള്ളലും ഒരു വീഴ്ചയും നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അവർക്ക് സഹായഹസ്തം ഉണ്ടാവണം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ആശ്വാസം ഉണ്ടാവണം അവരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനായി കഴിയണം അവരെ തിരിച്ചെത്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് തന്നെ കയറുവാ മക്കളെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്നേഹതീരം ആശ്വാസമായി ആദ്യത്തെ വിമാനമെത്തിയത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ താങ്ങും തണലുമായി നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം മാറുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അവരിലേക്ക് ഒരു ഭയപ്പാടുമല്ല നമ്മൾ ആ വിധത്തിൽ നൽകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് പുറത്ത് അത്തരത്തിൽ പലയിടത്തും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ആളുകളുണ്ട് അവരെ ഈ ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി കഴിയുന്ന നിലയിലേക്കല്ല കാരണം വ്യോമയാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കത് പറ്റില്ല തീവണ്ടി സർവീസിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണോ അവരെ കയറ്റി അയക്കുന്നത് ആ സംസ്ഥാനത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരും അവർ എത്തേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അധികൃതർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തയ്യാറായി നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ കത്തയക്കുകയും ചീഫ് സെക്രട്ടറി തലത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും എല്
ഇപ്പോൾ ആദ്യമായി ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന സമയം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങ് നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം സർക്കാർ നമ്മുടെ പ്രവാസികളെയും നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയും കൊണ്ടുവരുവാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ അങ്ങ് ചോദിച്ചത് അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ സമ്പത്ത് നൽകിയ വളരെ താത്വികമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് ഞാൻ താത്വികമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടിയിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം രണ്ടര ലക്ഷം ആളുകൾ പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ നോർക്കയുടെ വെബ്സൈറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏകദേശം വിഷയം മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരുവാൻ വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തു സർക്കാർ പറഞ്ഞു നോർക്കയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പാവപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ നോർക്ക വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പിന്നെ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞു എംബസിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എംബസിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുവാൻ വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കൃത്യമായി തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കേരളത്തിൻ്റെ പാസ് മാത്രമല്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പാസ് കൂടി വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൃത്യമായി ബോംബെയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഗുജറാത്തിലും അഹമ്മദാബാദിലും ഒക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ആളുകളും നമ്മുടെ കുട്ടികളും പാസ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയുമൊക്കെ ആയിട്ടും നേരത്തെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി കൂടിയായിട്ടുള്ള ഈ സം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ സമ്പത്ത് പറഞ്ഞത് സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ കത്തുന്ന ഒരു കാര്യം പോലെയല്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം മാത്രം ചോദിക്കുകയാണ് മലയാളികളെല്ലാം ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെയും മനസ്സോടും കൂടി ഈ നാട്ടിലെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ആലുവാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തും വിട്ടിട്ട് ഇന്ന് അഞ്ച് ദിവസമാകുന്നു ഒഡീസ പോലത്തെ ഒരു സംസ്കാര സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ നമ്മൾ അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഒഡീസ സർക്കാരിന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയധികം മലയാളികൾ ബോംബെയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഗുജറാത്തിലും സൂറത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ ഈ ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നെ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ക്യാമറക്കാർ കേട്ടാൽ അറിയാം എന്നെ ഹൊസൂർ നിന്നൊരു യുവാവ് വിളിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ഹൊസൂർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആളുകളെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ബസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് സ്വന്തം ചിലവിൽ കാറെടുത്ത് വരുന്നവരാണ് അവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നെ നേരത്തെ ഹൊസൂർ എന്ന് വിളിച്ച സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറയാം ചേട്ടാ ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ സർക്കാരിനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രം ട്രെയിനുകൾ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രം അന്തർ സംസ്ഥാന ബസ്സുകൾ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വലിയ ജനാവലി മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വാസ്തവമായിട്ടുള്ള നഗ്നമായിട്ടുള്ളൊരു സത്യമാണ് പ്രവാസികളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ വെച്ച് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാസുകൾക്ക് നിയന്ത്രണമില്ല എന്നുള്ളത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നോട് പറയുകയാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നവരെ ഒരൊറ്റയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജാഗ്രത ഡോട്ട് കോവിഡ് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഐ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പാസ് കൊടുക്കുന്നില്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പാസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പത്താം തീയതി നാട്ടിൽ വരാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ വണ്ടിയിൽ പെട്രോൾ മടിച്ച് ബോംബെയിൽ നിന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർ വരാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പാസ് കിട്ടാതെ എങ്ങനെ വരുമെന്നാണ് അവർ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വിഷമത്തോടെ പറയുകയാണ് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം പറയുകയല്ല ഒരു മിസ്മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന എന്താണ് ആദ്യം പാസ് കൊടുത്ത ആളുകൾ എല്ലാവരും വന്ന് ആളുകളോട് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോയ ആളുകൾ പല ആളുകളും റെഡ് സോണിൽ കൂടെ വന്ന ആളുകളാണ് അവരെയെല്ലാം തിരിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറൻറ്റൈനുകൾ കൊണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറൻറ്റൈൻ ആയിട്ടുള്ളത് മാറുവാനിസ് കോളേജിലാണ് എൻ്റെ നിയോജകമണ്ഡലം അടക്കം ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയ ആളുകളെ പഞ്ചായത്തും ഹോസ്പിറ്റലും നമ്മളും എല്ലാം ചേർന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് തിരികെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് മാറി വാൻസ് കോളേജിലും അതുപോലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും വന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് റെഡ് സോൺ ജില്ലകളുണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏകദേശം പത്ത് ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ്
ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ എ സി മൊയ്തീനും കേന്ദ്രത്തിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ശ്രീ എ സമ്പത്തും പറയണം എന്ന് ഈ ചാനൽ വെച്ച് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ പി ആർ ശിവശങ്കറിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു ശ്രീ പി ആർ ശിവശങ്കർ ശ്രീ കെ ശബരിനാഥൻ ഉന്നയിച്ച ഒരു വളരെ വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു ആരോപണമാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെ മറുപടി നമുക്ക് മന്ത്രിയോട് തന്നെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ സമ്പത്തിനോട് ചോദിക്കാം ശ്രീ പി ആർ ശിവശങ്കർ ഞാനിപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ തീവണ്ടികൾ ഓടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഡൊമസ്റ്റിക് വിമാന സർവീസുകൾ ഓടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുത്തേ പറ്റി പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു വെളിച്ചം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെയുണ്ട് ശ്രീ ശിവശങ്കർ തീർച്ചയായും എസ് കെ എൻ കാരണം ഈ പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അന്യ സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളായാലും ജീവിക്കുന്നവരോടും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സ്നേഹവും കുറച്ചുകൂടി ആത്മാർത്ഥതയും കാണിക്കണമായിരുന്നു എന്ന് പൊതുവെ അഭിപ്രായമുണ്ട് കാരണം പ്രവാസികൾ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഭേദപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയായിരിക്കാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ പോലും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ കേരളീയരുടെ സ്ഥിതി നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ അവ്യക്തമായി അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് അവജ്ഞ കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പൊതുവെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ കേരളീയരുടെ അഭിപ്രായം കാരണം ശബരിനാഥ് പറഞ്ഞത് കൂടാതെ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം എനിക്ക് നമ്മളെല്ലാം മറന്നാലും മന്ത്രി ശ്രീ മൊയ്തീൻ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അദ്ദേഹം തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജില്ലയിലുള്ള എനിക്കൊന്ന് മായന്നൂർ ജവഹർ നവോദയ സ്കൂൾ അവിടെ പെട്ടുപോയ രാജസ്ഥാനിലെ ശ്രീ ശബരിനാഥിൻ്റെ സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാനിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുവാൻ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ബസ് വിടുകയും പോലീസുകാരും ഡോക്ടർമാരും അടക്കം ബസ് വിടുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് അതൊരു വലിയ സംസ്കാരമാണ് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ദിവസത്തിന് മുൻപാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്ര ദൂരെ വരെ ബസ് വിടുകയും ആളുകളെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് കർണാടക നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തോളം ബസ്സുകൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വിട്ട് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു യു പി കൽ കോട്ടയിലുള്ള രാജസ്ഥാനിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരോളം വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ശ്രീ മറ്റേ ശിവ ശ്രീ ശിവശങ്കറിൻ്റെ സംസാരമൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയായിരുന്നു ഓക്കെ 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 ടെക്നിക്കലി എന്തായാലും അത് 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 നമ്മുടെ ടെക്നീഷ്യൻസ് പരിഹരിക്കും ശ്രീ ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാനത് ആവർത്തിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഒന്നുകൂടി മിനിസ്റ്റർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ തുടരൂ ആ അപ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാതൃകയായിട്ട് കേരളത്തിനോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ നന്നായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പറഞ്ഞോളൂ കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മദ്രാസിലോയാലോ ഇവിടുത്തെ തൊട്ടടുത്ത് മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നായാലോ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നായാലോ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നായാലോ ഉള്ള മലയാളികളെ അവിടെയല്ലോ ഹൈദരാബാദ് വരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബോംബെ വരെ നമുക്ക് ബസ് സർവീസ് ഉള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഒരു പക്ഷേ ട്രെയിനിനെ ആശ്രയിക്കാണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് വെറുതെ കിടക്കുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് അത്യാവശ്യമുള്ള ആളുകളെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു 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 നിയന്ത്രിതമായെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് അത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അതിനുള്ള പാസ്സുകളും ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു രണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിരന്തരം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന ആളുകളെ മുഴുവൻ ആ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ചെക്കിങ് നടത്താണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ പാലക്കാടും അതേപോലെ മാംഗ്ലൂരും ഒക്കെയുള്ള ഈ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് സെൻറ്ററിൽ ആവശ്യാനുസരണമായുള്ള ഡോക്ടർമാരോ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോ ഇല്ല അത് കാരണമാണ് അവർ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അവിടെ ചുറ്റിക്കിടക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇത് മാറ്റുവാനായിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്ന് നമ്മളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള പല ജില്ലകളിലും കോവിഡ് മുക്തമായിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം
പ്രശസ്ത റുമറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ പത്മനാഭ ഷണായി കൂടി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഡോക്ടർ പത്മനാഭ ഷണ ഇന്നലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ജൂൺ ജൂലൈ ആകുമ്പോൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതിരൂക്ഷമായ ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും ഇന്ത്യ നേരിടാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ ബ്ലണ്ടായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ചില പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം നമുക്ക് നൂറ് ദിവസം പിന്നിടുന്ന സമയത്ത് ഒരു രോഗി മാത്രമേ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള ആശ്വാസമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി മറ്റൊരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ഒരു സെക് ഒരു രണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം വ്യാപനം നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇത് കടക്കരുത് എന്നുകൂടി നമുക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വിദഗ്ധ എന്നുള്ള നിലയിൽ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളം ഒരു യുണീക് പൊസിഷനിലാണ് വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റിലാണ് കേരളം അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റേറ്റ് ഒറീസ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ സമൂഹത്തിൽ ഈ വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് അതായത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഈ അസുഖം വേറൊരാൾക്ക് പിടി പടർന്നു പിടിക്കാനായിട്ട് സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് യുണീക് പൊസിഷൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരെ കറക്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ക്വാറൻറ്റീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മളൊരു ഒറ്റ തുരുത്തല നമ്മുടെ ദ്വീപിലല്ല ജീവിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ കറക്റ്റായിട്ട് ക്വാറൻറ്റീൻ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സമൂഹത്തിലോട്ട് ഇറക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകും ഇപ്പോൾ തന്നെ ആളുകളെല്ലാം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൂണിലും ജൂലൈയിലും പീക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റിനെ നമ്മുടെ കർവിനെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും കർവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര നമുക്കറിയാം ഡൽഹി അറിയാം ഗുജറാത്ത് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലാണ് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ കേസുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഡെത്ത് റേറ്റ് കൂടുന്നതും ബംഗാളിലും കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേസ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നവരെ ഈ റെഡ് സോൺസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറൻറ്റീൻ ചെയ്ത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രം സമൂഹത്തിൽ ഇറക്കി വിട്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് സംസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് ഈ അടുത്ത വേവ് ജയിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അതിന് വലിയ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഞ്ച് ലക്ഷം ആറ് ലക്ഷം ആളുകൾ വരുന്നു അതിൽ ഒരു ശതമാനം ആളുകൾക്ക് പോലും അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ ക്വാറൻറ്റീൻ ചെയ്ത് അവരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ടാം രണ്ടാം ഘട്ടം വ്യാപനം ഉണ്ടാകും അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പക്ഷേ ഈ രണ്ടാം ഘട്ടം വ്യാപനം നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ ലോകത്തിന് തന്നെ വലിയൊരു മാതൃകയാകും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇന്നലെ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ക നമ്മൾ സേഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഓൺ എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോവിഡ് ടൂറിസം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പുറത്തുനിന്ന് ആളുകൾ വരട്ടെ ആറുമാസം ഇവിടെ താമസിക്കട്ടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഈ കോവിഡിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കാരണം ലോകം മൊത്തം ഇന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു തുരുത്താണ് കേരളം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ പാകപ്പുഴ പോലും ഒരു വലിയ വില നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായി കാരണം ഈ റെഡ് സോണിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ വീട്ടിലോട്ട് പോയി പിന്നെ അവരെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറൻറ്റീൻ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇത് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ചെറിയ പാകപ്പുഴ എവിടെയും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ പാകപ്പുഴകൾ നമ്മൾ ആവർത്തിക്കാതെ നോക്കണം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് വരരുത് എപ്പോഴും റെഡ് സോണിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ എല്ലാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറൻറ്റീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ കാരണം കുറേ ദിവസങ്ങളിൽ പത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം റൂമുകൾ കേരളത്തിൽ സജ്ജമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ പത്രങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം റൂമുകൾ എങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറൻറ്റീൻ തന്നെ ഇരുത്തി പതിനാല് ദിവസം ഇരുത്തി അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം സമൂഹത്തിലേക്ക് വിടുക നേരത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ
താങ്കൾ ഒരു അവിടുത്തെ ഡൽഹിയിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണല്ലോ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ താങ്കൾ നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഒരുപാട് മലയാളികൾ ചാനലുകളിലേക്കൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയവർ വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതല്ലാതെ അവിടെ സേഫല്ല എന്ന് കരുതി കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടോ ആ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ സെൻട്രൽ ഡൽഹി അല്ലെ മധ്യ ഡൽഹിയും അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാനങ്ങളെല്ലാം ജീവിക്കുന്ന സെൻട്രൽ ഡൽഹിയും സൗത്ത് ഡൽഹിയും മാത്രം സൗത്ത് ഡൽഹിയുടെ ഒരു പ്രദേശത്ത് പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ മാത്രമാണ് കുറേയെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ളത് ഞാനൊക്കെ സൗത്ത് ഡൽഹി ജീവിക്കുകയും സെൻട്രൽ ഡൽഹി ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് പലരും പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് എന്നോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് വിളിക്കുകയും എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നാട്ടിൽ പോകാൻ കഴിയുക ഒരു ട്രെയിനെങ്കിലും കിട്ടുമോ വിമാനമെങ്കിലും കിട്ടുമോ നമ്മുടെ നാട്ടിലായിരുന്നു എത്ര ഭേദമായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അതൊരു ഭീതിയുടെ ഒരു അറിയാത്ത ഭയപ്പാടിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉള്ള അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ സാധാരണ തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ചെറിയ കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അല്ലാതെ വല്ല പൊതു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളിലെ വലിയ പ്രമുഖരോ വലിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വലിയ ലക്ഷങ്ങൾ മേടിക്കുന്നവരൊന്നും അല്ല അവർ അവർ വളരെ പത്ത് ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം പേരേ ഉള്ളൂ ബാക്കി മഹാഭൂരിപക്ഷം വളരെ സാധാരണ നിലയിൽ ജോലിയെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലിയെടുക്കുന്ന പ്രവാസി അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഭോപ്പാലിലായാലും ജയ്പൂരിലായാലും ചണ്ഡിഗഡിലായാലും മദ്രാസിലായാലും കൽക്കട്ടയിലായാലും നമുക്കറിയാം ബോംബെയിലായാലും ഒക്കെ മലയാളികൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് മലയാളികൾ വളരെ ദുരിത പർവ്വത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവരെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു ചുമതല കേരള സർക്കാരിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഉണ്ട് ഇത് എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമായി ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ആർക്കും എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീ ശബരിനാഥ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശ്രീ സമ്പത്തി കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോഴും കൃത്യമായ ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുവാൻ എൻ സുഹൃത്തായ സമ്പത്തിന് പോലും കഴിയില്ല എപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്ന് മുതൽ ഡൽഹിയിലുള്ള അല്ലെ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള മലയാളികളെ എത്തിക്കാൻ കഴിയും ഇവിടുത്തെ കേരള ഹൗസ് പോലും കൈമലർത്തുകയാ പല കാര്യങ്ങളിലും അത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കാനാവില്ല പക്ഷേ ഓക്കെ ഞാൻ ശ്രീ കളി ജോർജ് കളിവലിലേക്ക് വരാം ശ്രീ സി മൊയ്തീൻ അങ്ങ് ഇവർ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ടല്ലോ അതായത് ഇപ്പോൾ ശ്രീ ജോർജ് കളിവലിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നമുക്കിപ്പോഴും അതിനകത്തൊരു ധാരണ ഇല്ലാത്ത പോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഡൽഹി പോലൊരു മഹാ നഗരത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ ഈ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ അന്യസംസ്ഥാനത്തുള്ള ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ ഒരു വികാരമായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊണ്ടതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ശ്രീ എ സി മൊയ്തീൻ തീർച്ചയായും ഞാൻ ശ്രീ ശിവശങ്കറിൻ്റെ സംസാരം മാത്രമാണ് കേൾക്കാതിരുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ മലയാളികളായ ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരേണ്ട വിഷയം നമ്മുടെ പൊതു താല്പര്യമാണ് അതിനൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായി ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ടുള്ള വിമർശനം ഉന്നയിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന നിലപാട് എത്രമാത്രം ഗുണം ചെയ്യും എന്ന വിമർശനം ഉന്നയിച്ച ആളുകൾ ആലോചിക്കണം ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞ ശ്രീ കള്ളിവായിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താ രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളില്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഈ കേരളം പോയതിന് നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആ നേട്ടങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും പങ്കുണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ് ഒരു നേട്ടമായി മാത്രം ഗവൺമെൻറ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു പ്രത്യേക സംവിധാനമാണ് വുഹാനിലെ ആദ്യത്തെ കേസ് തൃശ്ശൂരായിരുന്നു എനിക്കറിയാം രാത്രി ഞാനും ടീച്ചറും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഒക്കെ ചേർന്നാണ് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പ് പരിചയമില്ല എങ്ങനെ ഒരു വൈറസിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച മുൻകരുതലുകളും നമ്മുടെ നിലപാടുകളും നമ്മുടെ തന്ത്രവും ആ കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ച തന്ത്രവും ആരോഗ്യരംഗത്ത് ദേ ഈ കേരളത്തിന് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നതിൽ ദേ ഇതൊരു മാതൃകയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഇന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ച് പ്രശംസിച്ചത് ആ കാര്യത്തിലാണ് അത് നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ ഓർക്കണം അത് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ടുള്ള വിമർശനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിമർശനം ഉന്നയിക്കരുത് എന്നൊന്നും ഞാൻ പ
അങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആളുകൾ പുറത്തിരിക്കാൻ ഇറങ്ങാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ദൈ ഇവിടെ മാത്രമല്ലേ അത് ശക്തിയായി നടപ്പാക്കാനായിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ശ്രീ കള്ളിവയൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് തടഞ്ഞില്ല ചോദ്യം ചെയ്തില്ല പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്താ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഞാൻ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാനും മറ്റേതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ലാതെ നമ്മൾ നേടിയ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മികവ് തോന്നണം ഏതെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടായില്ല എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയില്ല ആ കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനങ്ങളിൽ തന്നെ പത്രപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളിലുള്ള കുറവുകൾ നികത്തിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ പ്രസക്തമായ വിഷയം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ തിരിച്ചു വരണം ഇതര സംസ്ഥാനത്തുള്ള നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പതിനാറായിരത്തിലും അധികം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അനുമതി ഇല്ലാതെ ഉൾപ്പെടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ അതിർത്തിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേലി കെട്ടി അടയ്ക്കുകയല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അവരെ പരിശോധിച്ച് അവരെ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ അയക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചില സ്ഥലത്ത് ഇത്തരം ഒരു സമീപനം ഉണ്ടായി അത് ശബരിനാഥൻ കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്ന് കാണണ്ട അത് സംവിധാനത്തിൻ്റെ പഴവായി കാണണ്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് അത്തരം ഒരു നിലപാട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തിരുത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഈ ആളുകളെ അതിർത്തിയിൽ പരിശോധിച്ച് ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുക ഈ റെഡ് സോണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള സമീപനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇനി അവർ തിരിച്ചു വരേണ്ട കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ നിലപാട് പറഞ്ഞല്ലോ കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുമായി ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ഉണ്ടാകേണ്ട കോർഡിനേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെയാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി തലത്തിലും ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും അവധാനത ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പെരുമാറാനാവില്ല നമ്മുടെ രാജ്യം വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവത്തിലുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തൊഴിലാളികൾ പോയല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് തൊഴിലാളികൾ പോയത് അവിടുത്തെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മാത്രം എടുക്കുകൊണ്ടാണോ ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും ഉള്ളടക്കത്തിലേക്കും പോകുന്നില്ല ചിലർ ഇപ്പോഴും തൊഴിലാളി അയക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ സുരക്ഷിതരാണല്ലോ തൊഴിലാളികൾ അവർ പറയുമ്പോൾ ഇന്നാണ് നമുക്ക് ട്രെയിൻ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് വിവരം കിട്ടുന്നത് ദ ഇത്ര ആളുകൾക്കുള്ള ട്രെയിൻ ആകുന്നു രഹസ്യമായിട്ടാണ് റെയിൽവേ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ വിവരമുണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ശേഖരമുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു വിവരം ശേഖരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ടാ നമുക്കത് അതിവേഗത്തിൽ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൂടി മികവായിട്ട് അതിനെ കാണണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ മികവായിട്ട് അതിനെ കാണണം പാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായി ആ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ പാസ് കൊടുക്കുന്നതിൽ അനിയന്ത്രിതമായ തിരക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന സമീപനമല്ല ചെയ്തത് ഒരു ക്രമീകരണം വരുത്താൻ അല്പം സമയം വേണ്ടി വന്നു ആ ക്രമീകരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ വാളയാറിലെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കുക എത്ര ആയിരം ആളുകളാണ് അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച നമ്മുടെ ഒരു തകരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിർത്തിയിൽ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മളൊരു കാര്യം കുറവ് കണ്ടു എന്താ ഇന്നുള്ള സൗകര്യം പോരാ അവിടുത്തെ കൗണ്ടറുകളിൽ രോഗികളുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് അത് കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എത്ര നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പാസ് കിട്ടി ഇന്ന സമയത്ത് നിർദ്ദേശം കിട്ടിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാവൂ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ അതാണ് സഹായകം എന്ന് പറയുമ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ അവനവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൂടാ അവർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വേഗം വരണം ഭീതിജനകമായ അന്തരീക്ഷം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷിത തീരത്തേക്ക് ആരോ നേരത്തെ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു ഒരു സുരക്ഷിത തീരത്തേക്ക് വരിക ആ സുരക്ഷിത തീരത്തേക്ക് വരുന്ന ആളുകളെ ആട്ടി അകറ്റുക എന്നുള്ള സമീപനമല്ല നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പാസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്രമീകരണം വരുത്താൻ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായ പ്രശ്നമൊഴികെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനം അതിർത്തികളിൽ വന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന അതിർത്തികളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ പാസിന്റെ കണക്ക് പതിനാറായിരത്തോളം ആളുകൾ പിന്നെ കേരള ഗവൺമെന്റ് അനുമ
ഒരു പാസും ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവം തന്നെയാണ് പല ആളുകളും നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് പറയുന്നവരോടൊക്കെ നാളെ മുതൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് നമുക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് വരെ പുതിയ പാസുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ആളുകൾ വന്നാൽ അവരെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത് മിനിസ്റ്റർ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഇതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങേക്ക് എന്താണ് ഔദ്യോഗികമായി പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം തെറ്റായൊരു നിലപാട് വാദിച്ച് സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ ഉറപ്പായി പറയുന്നു ഈ വന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നമുക്കുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം അതിൻ്റെ കണക്കില്ല ഞാൻ ശബരിനാഥന് കൊടുക്കാം കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള സന്നാഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാർഡ് തലത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവരുടെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ടെലിമെഡിസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിലെ ഡോക്ടറുമായി നിരന്തരമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ക്രമീകരണത്തിൽ ചെറിയ പോരായ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് തിരുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പാസ് കൊടുത്ത് നാളെ അല്ലാണ്ട് ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല റെഡ് സോണിൽ നിന്ന് വന്ന നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം ആളുകളുടെ കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് വരെ ആ റെഡ് സോണിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്ത് ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടോ വിമാനത്താവളത്തിൽ കൃത്യമായ ക്രമീകരണം വരുന്നു മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളിൽ അവർ എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്നു അവിടെയൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനം പിഴവില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഒരു കൊച്ചു വീഴ്ച ഉണ്ടായാൽ അതിനെ പർവ്വതീകരിച്ച് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ മൊത്തം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഇവരെ സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാകരുത് ഏതെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാം പാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രമീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തടസ്സം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് തീർച്ചയായും ചോദിക്കട്ടെ അല്ല ചോദ്യമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്ററും ഞാനും പറയുന്നത് ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആളുകൾ വന്നു നമ്മൾ പലയിടത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തി എന്റെ പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ ക്വാറന്റൈൻ നടത്തുന്നത് മാറിവാനസ് കോളേജിൽ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ സർക്കാർ പാസ് നാളെ മുതൽ നൽകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് രണ്ടു ദിവസമായി പാസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് നാളെ മുതൽ ബാക്കി പഞ്ചായത്ത് തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ സംവിധാനങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ ആളുകൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ആ സ്പിരിറ്റ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട് റെഡ് സോണിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിച്ച് നേരിട്ട് ക്വാറന്റൈൻ ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് അയക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ആളുകളെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായി ലക്ഷണമുള്ള ആളുകളെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ട മറ്റത് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ക്വാറന്റൈൻ സ്ട്രിക്ട് സ്ട്രിക്റ്റായി നേരത്തെ ഉണ്ടായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച ഒരാൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുമാന്യമായ ബഹുമാനായ അദ്ദേഹം ഈ കേരളം കാണിച്ച മാതൃകയുണ്ട് ആ മാതൃക പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതല്ലോ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് പരിശോധിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ക്വാറന്റൈൻ വില്ലേജ് തലത്തിൽ വീടുകളിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മാതൃകയുണ്ട് അപ്പം മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്രത്തിൽ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല രോഗലക്ഷണമില്ലാത്ത ആളുകളെ നിർബന്ധമായും വീടുകളിൽ അവർക്ക് സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ജനങ്ങളുടെ സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന സൗകര്യവും ഇത്തരം ആളുകളെ പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളിലും അതിനാവശ്യമായ എല്ലാ സംവിധാനവും കേരളത്തിലുണ്ട് ഒരു കുറവും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളില്ല എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ക്രമീകരണത്തിൽ കുറവുകൾ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് അതാത് അവസരങ്ങളിൽ ഇത് പരിശോധിച്ച് തിരുത്താനും കഴിയും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം കോവിഡ്
ഈ എഫ് ലോയിൽ പെട്ടതായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ ഷില്ലോങ്ങിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാതെ അവർ സ്റ്റാൻഡർഡായി അവിടെ ആ വിധത്തിൽ അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് റോഡ് മാർഗം പോലും വരാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലേക്ക് എവിടെയാണ് സ്ഥലമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അറിയാം ഗൗഹട്ടിക്കും അപ്പുറത്താണ് എന്നുള്ളത് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം തീവണ്ടി മാർഗം വരാനേ കഴിയില്ല ഗൗഹട്ടിയിൽ വന്നാലേ കഴിയുള്ളൂ ഗൗഹട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രെയിൻ ഇല്ല ഇവർക്ക് വാസ്തവത്തിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടി ഇടപെടലോടു കൂടിയാണ് ഏറ്റവും സൗജന്യമായ നിരക്കിൽ ഒരു സ്വകാര്യ വിമാന കമ്പനി അവർക്ക് നേരെ അവർ ഗൗഹട്ടിയിലേക്ക് ഏത് മാർഗവും അവരെത്തുക ഗൗഹട്ടിയിലെത്തിയാൽ ഗൗഹട്ടിയിൽ നിന്ന് അവരെ നേരെ കൊച്ചിയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ആ ഒരു എയർഫെയറിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആരും ആ വിധത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി മറ്റ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നില്ല രണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ വിവിധ സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ളവർ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങി പോയിട്ടുള്ളവർ അവർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റുമായി കൂടി കേരള ഗവൺമെൻറ് അത്തരത്തിൽ നടത്തിയതായ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് റെയിൽവേ വകുപ്പ് മന്ത്രി കാര്യാലയം അഡീഷണലായി കോച്ചുകളടക്കം അനുവദിക്കുകയും പലപ്പോഴും അവർ മറ്റു പല സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും ഉള്ളതായിട്ടുള്ള എമർജൻസി കോട്ടകൾ മുഴുവനും അങ്ങനെ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ മന്ത്രി തലത്തിലേക്ക് തന്നെ അത് റീക്കൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് പരമാവധി അത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നൽകിയതും അതിലൊന്നും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ പരിഗണനകളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റും കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും ഇക്കാര്യത്തിൽ കണ്ടത് ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷിതമായ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ചാണ് കണ്ടത് മൂന്നാം പുറത്തു നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ക്വാറൻറ്റൈന് വിധേയമായി ഐ ടി ബി പി ക്യാമ്പിലടക്കം അങ്ങനെ കഴിയേണ്ടതായി വന്ന നിരവധി കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽ ആൺകുട്ടികളുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് അവർ ആ ക്വാറൻറ്റൈന് വിധേയമായേ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ ക്വാറൻറ്റൈന് വിധേയമായി അവിടെ കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ളവർ അവർ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകിയത് അവർ റോഡ് മാർഗം വന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ആദ്യം വന്നവരല്ലാതെ തന്നെ അവരോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ മറ്റു സംസ്ഥാനക്കാരായ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിന്നീട് ആ ക്വാറൻറ്റൈൻ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ് പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് അവരോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ മലയാളികളായ പല ആളുകൾക്കും വീണ്ടും അവിടെ കുടുങ്ങി പോകേണ്ടതായി വന്നു അവരെയും നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങളിലും സഹായങ്ങളിലും അത്തരത്തിൽ ഈ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റുമായി നടത്തിയ ഇടപെടലുകളുണ്ട് തീരുന്നില്ല റെയിൽവേ ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാരായിട്ടുള്ളവർ അത്തരത്തിൽ തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ളവർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം തെക്കോട്ട് കേരളത്തിലേക്കുള്ളത് മാത്രം അതിൽ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം അത് വാസ്തവത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആ ആ സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൽ അവരോട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം അവർ ചോദിച്ചത് ഓ കേരളത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടതല്ലേ ആ അവിടെ മുഴുവൻ കോവിഡാണ് കോവിഡിൻ്റെ നാട്ടിലേക്കാണ് പോകാൻ വേണ്ടി അവർ തീവണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തീവണ്ടി നൽകാനായി കഴിയില്ല എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് അവസാനത്തെ ട്രെയിനും പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കേരള എക്സ്പ്രസ്സിലും മംഗള എക്സ്പ്രസ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചില തീവണ്ടികളിലും വന്ന് അവരുടെ ഈ പറയുന്ന ആ റണ്ണിങ് സ്റ്റാഫായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ സ്റ്റാൻഡർഡായി വാസ്തവത്തിൽ തീവണ്ടി പാളത്തിൽ ഇന്ന് ഈ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ പതിനേഴ് അന്യസംസ്ഥാന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവർ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടരായിട്ടുള്ള അവർ ഔറംഗബാദിൽ അവർ പതിനേഴ് പേരുടെ പുറത്തുകൂടി തീവണ്ടി ഓടിയതിനെ കുറിച്ച് കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ ആ അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ അവരെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ മാത്രമല്ല നിരവധി മലയാളി സംഘടനകൾ ഗവൺമെൻറ്റുമായി സഹായിക്കാനും ഇവർക്ക് സഹായഹസ്തം നൽകാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കള്ളിവയലിനടക്കം അറിയാവുന്നതാണ് ഡൽഹിയിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള വിവിധ മലയാളി സംഘടനകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അവർ കാട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യവും ഇക്കാര്യത്തിൽ അവർ നൽകിയിട്ടുള്ള സഹായവും ഉണ്ട് അതൊന്നും മറക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിലേക്ക് അവരെ എല്ലാം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിന് ബസ്സിലേക്ക് ആളുകളെ എല്ലാം കൊണ്ടെത്തിക്കാമെന്ന് ബസ്സിൽ വന്ന അതായത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയ ആളുകളെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ സർക്കാരും സർക്കാരിന്റെ ഡൽഹിയിലെ പ്രതിനിധിയുമായ താങ്കളും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നറിയാനായിരിക്കും അവർക്ക് താല്പര്യം എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ അവരെ അ
അവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഒരു മാതൃക നമുക്ക് അവലംബിക്കാനായി കഴിയില്ല ഇവിടെ ഓരോ ദിവസവും ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ആ സംഭവങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ വ്യാകുലരാണ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വവും നാടിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാങ്കേതികമായി നമ്മൾ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഡോക്ടർ സമ്പത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഞാൻ ശ്രീ കെ എസ് ശബരിനാഥനിലേക്ക് പോകുന്നു ശ്രീ ശബരിനാഥൻ എന്തോ സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല അത് ആ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ പറയാൻ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ ആ അതായത് ഞാൻ ശ്രീ ശബരിനാഥൻ താങ്കൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ താങ്കൾ വ്യക്തമാക്കിയാൽ നന്നായിരുന്നു അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നു എന്നൊരു ധാരണ പരക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണമാകുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ശ്രീ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലും ജനപ്രതിനിധികളും പാർട്ടിയും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഡോക്ടർ സമ്പത്ത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഷില്ലോങ്ങിലുള്ള ഇഫ്ലൂലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുവന്നത് കേന്ദ്രത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ നിർഭാഗ്യവശാൽ മാർച്ച് മാസം അവസാനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളിൽ ഇരിക്കുന്നത് മെയ് ഒമ്പതാം തീയതി മെയ് എട്ടാം തീയതിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലെ കാര്യമാണ് ഏപ്രിൽ മാസവും മെയ് മാസവും ഒമ്പതാം തീയതി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സന്ദേശ സിനിമയിൽ ശ്രീ ബോബി കൊട്ടാരക്കര ചോദിക്കുന്നത് പോലെ മെയ് മാസവും അല്ല ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ഈ മുപ്പത് ദിവസവും മെയ് മാസം പത്ത് ദിവസവും കേന്ദ്രത്തിൽ എന്ത് ഇടപെടലാണ് കേരള സർക്കാർ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വളരെ അടുപ്പമുള്ള കുടുംബമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുള്ള ഡൽഹിയിലെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പത്രപ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ജോർജ് കള്ളിവേലിൽ ഡൽഹിയിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഈ ഏപ്രിൽ മാസവും മെയ് പത്താം തീയതിയും അനേകായിരം അധ്യാർത്ഥികൾ കുട്ടികൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വന്തം ചെലവാണ് വന്ന ആളുകളൊക്കെ വരുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ എന്ത് കേന്ദ്രത്തിൽ ഇടപെട് നടത്തി ഡൽഹിയിലുള്ള പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയും ആ ഒരു സംവിധാനവും കേരള ഹൗസ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മാർച്ച് അവസാനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇതേ കേരള റെയിൽവേ ജീവനക്കാർ എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പറണ്ടോട് മീനാങ്കരോട് അവർക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചവരെ കേരള ഹൗസിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കേരള ഹൗസ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ കള്ളുവേലിനോട് ചോദിക്കാം കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസമായിട്ട് കേരള ഹൗസ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കേന്ദ്രവുമായിട്ട് അവിടുത്തെ ആളുകൾക്കും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള മലയാളി ആളുകൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമുള്ള ഒരു ലിങ്കായി നിൽക്കേണ്ട കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ റെസിഡൻറ്റ് കമ്മീഷണറും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവും സർക്കാരിൻ്റെ സംവിധാനവും ശിഥിലമായി ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ പോകട്ടെ സാങ്കേതികമായി അദ്ദേഹത്തിന് പിഴവുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ശ്രീ ഡോക്ടർ സമ്പത്ത് താങ്കൾക്ക് ശ്രീ ശബരിനാഥൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ശ്രീ ശബരിനാഥൻ തുടരൂ സംസ്ഥാനത്തിലെ മലയാളിയെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡോക്ടർ സമ്പത്ത് താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ശ്രീ ശബരിനാഥൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ കേട്ടോ അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏപ്രിൽ മാസം താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മാർച്ചിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഏപ്രിലും ഇന്നിപ്പോൾ മെയ് എട്ടാണ് ഈ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾക്കകത്ത് എന്ത് ഇടപെടലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തലത്തിലും മറ്റുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ തലത്തിലും നിങ്ങൾ ഈ മറ്റ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയ ആൾക്കാരെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ഡോക്ടർ സമ്പത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് വ്യക്തമായി ശ്രീ കെ എസ് ശബരിനാഥൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ കേരള സർക്കാർ വ്യക്തമായി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ ഞാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറമായി നിർവഹിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹം ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിലോ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള മാനുഷികമായിട്ടുള്ള പരിഗണനകളും അതിനപ്പുറമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന
പതിനാല് ദിവസത്തിനപ്പുറമായി കഴിയേണ്ടി വന്നവർ ആ വിധത്തിൽ അവർ നാട്ടിലേക്ക് ബൈ റോഡ് വന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ വിട്ടു പോയി അവിടെ അകപ്പെട്ടു പോയ ഇത്തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ലല്ലോ പലയിടങ്ങളിലും പോയി ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയത് മാത്രമല്ല മറ്റു പല കാരണങ്ങളാൽ പലയിടങ്ങളിലും സ്റ്റാൻഡർഡായി പോയ മലയാളികളുണ്ട് ആ മലയാളികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും അവരുടെ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലും കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഷി പിണറായി വിജയൻ അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ അങ്ങനെയാണല്ലോ പ്രോട്ടോകോൾ ആ അങ്ങനെ കത്ത് എഴുതുകയും അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഡൽഹിയിലും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടലുണ്ടായല്ലോ ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാലും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നത് മനോഹരമായ പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് മറക്കാനായി ശ്രമിക്കരുത് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് അടക്കം അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയോ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രികാലയത്തിൻ്റെയോ ഇന്ന് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രികാലയത്തിൻ്റെയോ മാത്രമല്ല യൂണിയൻ മന്ത്രിമാരടക്കം ശ്രീ രവിശങ്കർ പ്രസാദ് അടക്കം കേരളത്തിലെ വിവിധ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമായ പക്ഷപാതിത്വം കൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എന്നും ചെയ്തതെല്ലാം അബദ്ധമാണ് എന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള നിലയിലേക്കും പറയുന്നത് അത് വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു പക്വതയാർന്ന ഒരു ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനമായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല നമുക്കിനിയും ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം എന്നുള്ളത് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് റോഡ് മാർഗം മൂന്ന് പകലും നാല് രാത്രിയുമെല്ലാം സഞ്ചരിച്ച് സുരക്ഷിതമായി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ വരാൻ കഴിയുന്നതല്ല തീവണ്ടി മാർഗം മാത്രമാണ് അത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായി കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ റെയിൽവേ സർവീസ് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലഭ്യമാക്കുക തന്നെ വേണം ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനായി വിവിധ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആവർത്തിക്കുകയാണ് അല്ല ബന്ധപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റുമായും കത്തെഴുതുകയും ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാനായി ശബരിനാഥൻ താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞുള്ളൂ ചുരുക്കി ഇല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടിയിൽ ഞാനൊരു വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ സർക്കാരുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമായി പറഞ്ഞത് നവോദയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് അത് ഞാൻ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുന്നു പക്ഷെ അല്ലാതെ എത്രയോ ആളുകൾ നാല് ലക്ഷം ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ സമ്പത്ത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ബോംബെയിലും ഡൽഹിയിലുള്ള ആളുകൾ ഡൽഹിയിലുള്ള ആളുകൾ എനിക്കറിയാം അവിടെ പണിക്കേഴ്സ് ട്രാവൽസിൻ്റെ ബസ് എടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ശ്രീ കള്ളിവേലനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അവരൊക്കെ അവരുടെ ചിലവിൽ അവിടെയുള്ള ഡോ ശ്രീ കള്ളിവേലനെ പോലെയുള്ള വിവിധ പാർട്ടികളിലുള്ള സംഘടനകളും അവിടെയുള്ള നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്ന മലയാളികളൊക്കെ സഹായിച്ചാണ് അവർ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഈ തരത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഡീസയിലേക്ക് ഭുവനേശ്വറിലേക്ക് ആലുവയിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ പോകുന്ന നേരം തന്നെ മതി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് പോകാനെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഉണ്ടാവും അത് ഒഡീസ സർക്കാർ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ ജാർഖണ്ഡ് സർക്കാർ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ ഛത്തീസ്ഗഡ് സർക്കാർ ചെയ്തപ്പോൾ ബീഹാർ സർക്കാർ ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഒന്നാം നമ്പർ ആണെന്ന് പറയുന്ന കേരള സർക്കാർ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ന്യൂനതയാണ് ഡോക്ടർ സമ്പത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അഞ്ച് ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തലങ്ങും വിലങ്ങും ബീഹാറിലേക്കും ജാർഖണ്ഡിലേക്കും ഛത്തീസ്ഗഡിലേക്കും ഒക്കെ ട്രെയിൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഉദാഹരണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രെയിനിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടല്ല ഈ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റുമായി ഇത്തരത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പറഞ്ഞത് വാസ്തവത്തിൽ തീവണ്ടി സർവീസിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾ അയക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെയുള്ള റോഡ് മാർഗം സുരക്ഷിതമല്ല ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചത് അത് റോഡ് മാർഗം അയക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മളാണ് ഇവരെ അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ട്രെയിൻ സർവീസിന് വേണ്ടി ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം അംഗീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പോകാനായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ നാല് ട്രെയിനുകൾ ാണ് എത്ര ട്രെയിനുകൾ കേര
അവരവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവർ ആ തീവണ്ടികളിൽ അവർ തിരിച്ചയക്കാൻ ആ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ തയ്യാറാവണമല്ലോ ആ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഇപ്പോഴും തയ്യാറായിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് മാത്രമല്ല പഞ്ചാബ് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് രാജസ്ഥാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പശ്ചിമബംഗാൾ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ഡൽഹി ഗവൺമെൻറ്റിനോട് വീണ്ടും കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും അദ്ദേഹം ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്കിപ്പോ എങ്ങനെയായാലും പൂച്ച അരിയെ പിടിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഒരുപാട് ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മലയാളി സഹോദരങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാ എല്ലാ നമ്മുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പ്രതിരോധ നിബന്ധനകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ വന്നു ചേരാൻ കഴിയണം ആ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ പി ആർ ശിവശങ്കർ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എസ് കെ പറഞ്ഞ ആ കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു ഇത് പൂച്ച എലിയെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മലയാളികൾക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് എത്താൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെ ഉടനെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പരമപ്രധാനമായ കാര്യം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് മുന്നണികളുടെ നേതാക്കളും ശ്രീ ശബരിനാഥും സമ്പത്തും പറഞ്ഞതിൻ്റെ രക്തച്ചുരുക്കം ശങ്കരാടിയുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ചർച്ചയുടെ യഥാർത്ഥ ഭാഗം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കേന്ദ്രം നൽകുന്നു എന്ന് രണ്ടുപേരും മറ്റൊരർത്ഥം സംശയിക്കും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംസ്ഥാനത്തിന് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് സംസ്ഥാനം ഇതുവരെ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മലയാളികളെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ രാജസ്ഥാനും പശ്ചിമബംഗാളും മഹാരാഷ്ട്രയും ഡൽഹിയും അടക്കമുള്ള ബി ജെ പി അല്ലാത്ത സർക്കാരുകളെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ അതിൽ സഹകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് മറ്റൊരർത്ഥം രണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഞാൻ നിരന്തരം പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ സംസ്ഥാനത്തെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബസ്സിൽ വരാൻ സാധ്യതയും മാത്രം അവകാശമുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്ന് എത്തിക്കുവാനുള്ള ശ്രമവും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കുറ്റകരമായ മൗനമായി ജനങ്ങൾ കണക്കാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മറ്റു പല കാര്യത്തിലും മാതൃകയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കാമെങ്കിൽ പോലും ഈ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കുറ്റകരമായ മൗനം പാലിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള പ്രവാസികളെ മലയാളികളെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുവാൻ കാണിച്ച അത്ര മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം ചെയ്തില്ല എന്ന് സാധാരണ മലയാളികൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും അല്പം താമസിച്ചാലും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ കേരളത്തിലേക്ക് വരും ട്രെയിൻ മാർഗമോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യോമഗതാഗതം ആരംഭിക്കുമ്പോഴോ എന്തായാലും അവരിങ്ങോട്ട് വരും ബസ് മാർഗത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബോർഡർ കടന്നോ ഒക്കെ അവർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ സമയത്ത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു സമൂഹ വ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു സ്ഥിതി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംജാതമാക്കാൻ പാടില്ല അതും നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഡോക്ടർ ഷെണായി അതിന് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ എന്താവും പറയുക ഞാനൊരു ചെറിയ സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ക്വാറൻറ്റീൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ എത്ര ദിവസം ക്വാറൻറ്റീൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എവിടെ ക്വാറൻറ്റീൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർട്ട് കാണിക്കുന്നത് എത്ര ദിവസം ക്വാറൻറ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പേരെ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഏഴ് പേ ഏഴ് ദിവസം ക്വാറൻറ്റീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാലിലൊന്ന് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളെ മിസ് ചെയ്യും അതായത് നൂറ് രോഗികളുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യും അതേസമയം പതിനാല് ദിവസം ക്വാറൻറ്റീൻ ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം അതായത് നാൽപ്പത് പേരിൽ ഒരാളെ മാത്രമേ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിനേക്കാൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ക്വാറൻറ്റീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ആ ക്വാറൻറ്റീൻ ചെയ്താൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ക്വാറൻറ്റീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എണ്ണൂറ് പേരിൽ ഒരാളെ മാത്രമേ മിസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഈ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ക്വാറൻറ്റീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എപ്പിഡമിക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസം ക്വാറൻറ്റീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളെ മിസ് ചെയ്യും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ
ഓക്കെ ഡോക്ടർ താങ്ക് യു ഞാൻ ശ്രീ ജോർജ് കളിവയലിലേക്ക് വരുന്നത് ശ്രീ ജോർജ് കളിവയൽ അതായത് ഇപ്പം താങ്കൾ അവിടെ ഡൽഹി പോലൊരു മകാ നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് കാര്യം അവിടെ താമസിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ ഹൃദയ വികാരം എന്താണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാം അതേപോലെയാണല്ലോ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള മലയാളികൾ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പൊതുഗതാഗതം വരാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ശ്രീ ഡോക്ടർ സമ്പത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ബസ്സിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അതൊന്നും അത്ര പ്രായോഗികമായ കാര്യമല്ല ഇത്രയധികം കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി വരിക അതൊന്നും അത്ര നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്താണ് ഒരു ഒരു ഇത്രയും പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ശ്രീകണ്ഠമാരെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് ഇപ്പം ഡൽഹിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് വലിയ ഇന്നും ഇന്ന് രാവിലെയും കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രമുഖനായ ഒരു നേതാവ് എൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സഹോദരിയുടെ മകൾ ഗർഭിണിയായ ഒരു നേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കഴിയുക ഞാൻ പലരോട് പഴി അന്വേഷിച്ചു എനിക്ക് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ദുബായിൽ നിന്ന് ബഹറിനിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരെ കോളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഡൽഹിയിലെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഡൽഹിക്കും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഉള്ളവർ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിൽ ഈ കുറ്റത്തിലേക്കല്ല കടക്കുക ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയിൽ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഡൽഹി നിൽക്കുന്നത് കാരണം കേരളമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ മാതൃകയായിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ കോവിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കാം നമുക്കറിയാം നിപ്പ വൈറസിനെ കേരളം ഒതുക്കിയതുപോലെ കോവിഡിനെയും നമ്മൾ ഒതുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അക്കാര്യത്തിൽ വിജയം നേടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ചെയ് ഡൽഹിയിലെ കേരള ഹൗസ് എന്തുകൊണ്ട് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ശബരീനാഥൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് കർണ്ണ ആ എന്തുകൊണ്ട് മറുപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല രണ്ട് മാസമായി കേരള ഹൗസ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് മലയാളിക്ക് പ്രവേശനമില്ല ഇവിടെ ഇതിന് കോർഡിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ട മലയാളിയെ അവിടെ എത്തിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബസ്സിൽ പണിക്കർ ട്രാവൽസിൻ്റെ ഒരു ബസ്സിൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ച് ബസ് വിട്ടു അതിലേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ഇവിടുത്തെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻ ജഡ്ജി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വാട്സപ്പ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നാണ് ഈ ഇത് അവിടെ എത്തിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ഗർഭിണികൾ മേലാത്തവർ അത്യാവശ്യം നാട്ടിൽ ചെല്ലേണ്ടവരായിട്ടുള്ളവർ കാരണം ഡൽഹി സുരക്ഷിത പല പല ഭാഗങ്ങളും ഡൽഹിയിലെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന ഭയപ്പാട് പല മലയാളികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് തിങ്ങിപ്പം മലയാളികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ചില മേഖലകളിലെങ്കിലും വലിയ ഭീതി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭീതികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗർഭിണികളെയൊക്കെ നാട്ടിലെത്തിക്കേണ്ടത് ഒരു ട്രെയിൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുവാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അതിനൊരു വ്യക്തതയില്ല ശ്രീ മന്ത്രി ശ്രീ മൊയ്തീനും മുഖ്യമന്ത്രിയും ശൈലജ ടീച്ചറുമൊക്കെ വളരെ പ്രശംസ അറിയിക്കുന്ന നടപടികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സമ്പത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ മൊയ്തീൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പോകും എപ്പോൾ പോകും ഓക്കെ ഒരു ട്രെയിൻ എങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചാൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും എയർ ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റു വിമാനങ്ങളെ ഇതുവരെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ കളികൾ നടക്കുകയാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കൂട്ടാൻ പ്രവാസികളായ ഗൾഫിലുള്ളവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്കളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മിനിസ്റ്ററുടെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ മറുപടിക്ക് വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഒരു ഇടവേള കൂടി എടുക്കാൻ നമുക്ക് സമയം വേണം എന്നാലും ഞാൻ മിനിസ്റ്ററോട് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങ് അങ്ങും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പത്ര മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകനായ ശ്രീ ജോർജ് കളിവേലിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ നിശ്ചിതമായ ഒരു നിലപാട് പറയാൻ പറ്റാത്തത് ഇത് ശ്രീ കള്ളിവയൽ പറഞ്ഞ ഉത്കണ്ഠയൊക്കെ എല്ലാ മലയാളികളുടെയും മനസ്സിലുള്ളതാണ് നമ്മൾക്കെല്ലാം കൂട്ടായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വേദനയാണത്
ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് എത്തിക്കാൻ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് എത്തിക്കാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇത്തരം മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ സഹായം വേണം അതിലെവിടെയെങ്കിലും വീഴ്ച വന്നോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്തരം കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കാണിച്ച ഒരു മികവുണ്ട് ഭരണരംഗത്ത് മികവ് എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായിട്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുമായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മറ്റു വിഷയങ്ങളോടൊപ്പം മലയാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ അതാത് സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണാധികാരികൾ അറിയിക്കാൻ ഒക്കെയുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ ട്രെയിൻ അനുവദിച്ചു കിട്ടുക എന്നുള്ളത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൂടി ശ്രീ ശിവശങ്കറിന്റെ സംസാരം രണ്ടാം വട്ടവും എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തീർച്ചയായും ഉച്ച എലിയെ പിടിച്ചാൽ മതി എന്ന ശ്രീ എസ് കെയുടെ കമരിന് അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തായി ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷേ സാർ കേരളത്തിലെ ഈ ആവശ്യം നിർവഹിക്കാൻ അവരുടെ കൂടി ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണം അത്തരമൊരു സമീപനം കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം സ്വീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര ട്രെയിൻ തരുന്നു ആ മലയാളികളെ മുഴുവൻ സ്വീകരിക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മലയാളി സംഘടനകൾ ഈ കാര്യത്തിൽ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ സഹായകരമായ നിലപാട് ഞങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് ഇടപെടാൻ പരിമിതി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇടപെടാൻ വേണ്ടി മലയാളി അസോസിയേഷനുകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് ആ വിദേശ മലയാളികൾക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള മലയാളി അസോസിയേഷനുകളും മറ്റുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും ഇവരെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റും ഗവൺമെന്റേതര സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ കാര്യം നിർവഹിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തിരിച്ചു വരുന്ന മലയാളികൾക്ക് പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ സുരക്ഷിതത്വം ഒരുക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ മിഷണറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെയും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വീണ്ടും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് എനിക്കറിയാം ഈ കാര്യം വളരെ വേഗത്തിൽ ട്രെയിൻ അനുവദിച്ചാൽ മലയാളികളായ നേരത്തെ ഉത്കണ്ഠ പ്രകടിപ്പിച്ച ശ്രീ കള്ളിവയലും നിരവധി മലയാളികളും മലയാളി സമൂഹമാകെ ഉത്കണ്ഠ പ്രകടിപ്പിച്ച ഈ കാര്യത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണാൻ ഗവൺമെന്റ് സത തയ്യാറാണ് ഓക്കെ മിനിസ്റ്റർ ഞാൻ എന്തായാലും ഞാനാണ് ഈ പൂച്ച എലിയെ പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും പൂച്ച എലിയെ പിടിക്കുമോ അത് പിടിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം കാര്യം നമ്മുടെ മലയാളി സഹോദരന്മാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് വൈകാരികമായും ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മളൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ചെറിയ കുറച്ച് മിനിറ്റുകളോടി മാത്രമേ ഈ സംവാദം ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വേഗം മടങ്ങി വരുന്നു അതിൻ്റെ ഈ ചർച്ചയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇടവേള Stay tuned with 24.